আসসালামু আলাইকুম এসএসই স্টাডি বাংলাদেশে আপনাদেরকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ জাফর হায়দার আজকে সেফটি প্রফেশনালদের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক হায়ার আর কি অফ হাজার্ড অর রিক্স কন্ট্রোল নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি হাজার্ড এবং রিক্স সম্বন্ধে আমার চ্যানেলে অলরেডি একটা ভিডিও আছে আপনাদের সুবিধার্থে এই ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে হাজার্ড এবং রিক্সের লিঙ্ক ভিডিও লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে তো আজকে আমরা জানব হায়ার কি অফ হাজার্ড এবং রিক্স কন্ট্রোল এটা ওয়ার্ক প্লেস সেফটিতে কীভাবে ব্যবহৃত হয় সেটা সম্বন্ধে আমরা আজকে বাস্তবিক জ্ঞান লাভ করব তো চলুন শুরু করা যাক আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে হোয়াট ইজ হায়ার কি অফ হাজার্ড অর রিক্স কন্ট্রোল স্টেপস অফ হায়ার হায়ার অফ কন্ট্রোল টাক্স বেক্স হায়ার কি অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ আমরা আজকে বিভিন্ন এক্সাম্পল দেব যে একটা হায়ার কি অফ কন্ট্রোল কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় আর ভিডিওর শেষের দিকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্রিক্স থাকবে যে হায়ার আর কি অফ কন্ট্রোল কীভাবে মনে রাখবো সেটার জন্য একটা সুন্দরভাবে ট্রিক্স আপনাদেরকে দেওয়া থাকবে তো প্রথমে আমরা দেখি হোয়াট ইজ হায়ার কি অফ কন্ট্রোল দ্য হায়ার কি অফ কন্ট্রোল ইজ এ সিস্টেম ফর কন্ট্রোলিং রিক্স ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস ইজ এ ইটস এ স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্রোচ টু এলিমিনেটিং অর রেডিউসিং রিক্স দ্য হায়ার কি অফ কন্ট্রোলটা হচ্ছে এটা ওয়ার্ক প্লেসের রিক্সটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা পদ্ধতি আর এটা হলো ধাপে ধাপে এই পদ্ধতিটা রিক্সকে দূর করে অথবা হচ্ছে কমিয়ে ফেলে আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে প্রতিটি হাজার্ড এর সিভিয়ারিটি ভিন্ন ভিন্ন হয় উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি রোড অ্যাক্সিডেন্টের ফলাফল যতটা ভয়াবহ হবে একটা চাকু দিয়ে ফল কাটতে গিয়ে হাত কাটলে ফলাফল ততটা ভয়াবহ হবে না অর্থাৎ প্রতিটি হাজার্ডের জন্য আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে সুতরাং সেফটিতে হাজার্ড এবং রিক্স নিয়ে নিয়ন্ত্রণ হাজার্ড এবং রিক্সকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধাপে ধাপে যে কৌশলগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে হায়ার কি অফ কন্ট্রোল তো এই ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ধাপ আছে যা আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব এটা হচ্ছে হায়ার কি অফ কন্ট্রোলের স্টেপস এলিমিনেশন সাবস্টিটিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল এবং পরিশেষে পিপিই বা পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট এলিমিনেশন কোনটাকে বলবো হায়ার আর কিতে হাজার্ডকে পুরোপুরি কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলা যাতে সেখানে সেটি আর না থাকে ফিজিক্যালি রিমুভ দ্য হাজার্ড সাবস্টিটিউশন আমরা বলবো আমরা সাবস্টিটিউশন বলবো রিপ্লেস দ্য হাজার্ড অর্থাৎ রিপ্লেস দ্য ম্যাটেরিয়াল অর প্রসেস উইথ এ লেস হাজার্ড আস ওয়ান অর্থাৎ যে হাজারটা বিদ্যমান আছে তার পরিবর্তে বিকল্প কিছু দিয়ে আমরা হাজারটাকে কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন এরপর আমরা দেখি ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলে দেওয়া আছে যে আইসোলেট পিপল ফ্রম দ্য হাজার্ড অর্থাৎ একটা মানুষকে হাজার থেকে পৃথক করতে হবে হাজার্ড এবং মানুষের মধ্যে একটা বেরিয়ার করতে হবে যদি এটা মানুষ হয় এটা যদি হাজার্ড হয় এর মধ্যে অবশ্যই আপনাকে একটা বেরিয়ার করতে হবে যাতে এই পাশের কোনো কিছু আপনার এদিকে আসতে না পারে আবার এদিকেরও কোনো কিছু যাতে এই পাশে যেতে না পারে আপনাকে এটা খেয়াল করতে হবে এটাই হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল এরপরে আমরা আসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল হচ্ছে চেঞ্জ দ্য ওয়ে পিপল ওয়ার্ক অর্থাৎ কাজের ধরনের পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ আনস্কিল মানুষকে তাদেরকে ট্রেনিং করতে হবে ব্রিফিং দিতে হবে বিভিন্ন প্রকার সেফটি অ্যাওয়ারনেস সাইন দিতে হবে পারমিট টু ওয়ার্ক সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এসবই হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল আর এবার আসি পিপিইতে পিপিই হচ্ছে দ্য লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স টু প্রোটেক্ট এ ওয়ার্কার অর্থাৎ পিপিই পরিধান করলে একটা মানুষের পিপিই সারা যে পরিমাণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল পিপিই পরিধান করার কারণে ক্ষতির পরিমাণটা কম হবে ফর এক্সাম্পল উপর থেকে পরন্ত কোনো একটা বস্তু যখন সরাসরি মানুষের মাথায় হিট করত যদি হেলমেট পরা সে না থাকে তাহলে যে পরিমাণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল একটা হেলমেট পরিধান করার ফলে অর্থাৎ একটা পিপি পরিধান করার ফলে তার সে ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এটাই হচ্ছে দ্য পিপি এই জন্যই বলা হয় পিপি হচ্ছে একটা লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স টু প্রোডাক্ট ওয়ার্কার তো এবার আমরা আসি টাস্ক বেসড 
হায়ারারকি অফ কন্ট্রোল কিভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তো আপনাকে আমাদের এই টাস্কের মধ্যে দেয়া আছে যে পারফর্মিং এ হট ওয়ার্ক ইউজিং অ্যান অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার অর্থাৎ একটা হট ওয়ার্ক করতে হবে অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের মাধ্যমে তো আপনাকে এমন একটা জায়গায় আপনার কোম্পানি থেকে বলা হলো যে মিস্টার অমুক আপনি আমাদের ওই গোডাউনের মধ্যে একটা হট ওয়ার্ক করতে হবে আপনি কি জায়গাটাকে অ্যাসেস করুন জায়গাটা নিরাপদ আছে কিনা বা সেখানে কি 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 ব্যবস্থা আমাদেরকে নিতে হবে তো আপনি গিয়ে সেখানে প্রথমে দেখবেন যে অ্যাস পার হায়ার কেউ কন্ট্রোল অনুযায়ী আপনি কি কি ধরনের ব্যবস্থা সেখানে নিতে পারবেন তো প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে সেখানে এলিমিনেশন করা সম্ভব হবে কি না তো এলিমিনেশনের জন্য আপনি কি দেখছেন যে যে জায়গায় হট ওয়ার্ক হবে সেখানে অনেক পরিমাণে কম্বাস্টিবল ম্যাটেরিয়ালস আছে তো আপনি যে পরিমাণ ম্যাটেরিয়ালস সেখানে বিদ্যমান সেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো রিমুভ করা সম্ভব না বা হট ওয়ার্ক যেই বিশ যেই জিনিসের উপরে আপনি হট ওয়ার্ক করবেন সেখানেও ওই জিনিসটাও ওই জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও করা সম্ভব হচ্ছে না তার মানে আপনার এখানে এলিমিনেশনটা নিতে পারছে না এলিমিনেশন ব্যবস্থাটা নিতে পারছে না তাহলে আপনাকে এবার কী চিন্তা করতে হবে যে এবার আমাকে চিন্তা করতে হবে যে সাবস্টিটিউশন এখানে কী আছে সাবস্টিটিউশন আমি দেখছি যে ইলেকট্রিসিটি যেহেতু একটা হাজার তো আমার এখানে ইলেকট্রিক্যাল গ্রাইন্ডারের পরিবর্তে আমি এখানে যদি ব্যাটারি চার্জ ব্যাটারি চার্জিং সিস্টেম গ্রাইন্ডার ব্যবহার করি তাহলে এখানে ইলেকট্রিক্যাল হাজারটা আর থাকছে না তাহলে আমি এখানে একটা সাবস্টিটিউশন ব্যবস্থা নিতে পারছি কিন্তু আমার এখনও হাজার বিদ্যমান যেহেতু আমি কোনো প্রকার ম্যাটেরিয়াল সেখান থেকে রিমুভ করতে পারিনি আমাকে এবার পরবর্তীতে দেখতে হবে যে আমি এই অ্যাস পার ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল আমি এখানে কী নিতে পারি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলে এই অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের মধ্যে আমি এখানে কন্ট্রোলে হ্যান্ডেল দিতে পারি আমি ডিক্স গার্ড দিতে পারি এখানে বুসগুলো ডিক্সকে ফিটিং করার জন্য যে বুসটা এটা ভালো আছে কি না আমি সেটা দেখতে পারি আমার ডিস্কে অ্যাডজাস্ট করা এবং রিমুভ করার জন্য যে কি আমি সেটা সেখানে প্রোভাইড করতে পারি আর যেখানে হট ওয়ার্ক চলবে হট ওয়ার্কের জায়গাটাকে আমি একটা ব্যারিয়ার করতে পারি যাতে ওই হট ওয়ার্কের মধ্যে যে পুরে স্পার্ক তৈরি হবে এটা যাতে কম্পোস্টেবল ম্যাটেরিয়ালসের উপরে না আসে তাহলে এখন এটা আমি হয়তো ব্যারিয়ার করতে পারি কোনো প্রকার ফায়ার ব্লাঙ্কেট দিয়ে বেরিয়ার বেরিয়ার করতে পারি এটা তাহলে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলের আন্ডারে গেল এবার আমি দেখব এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল কী কী আছে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলের জন্য আমাকে এখানে রিক্স অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে পারমিট টু ওয়ার্ক সিস্টেম করতে হবে সাইনেস নিতে হবে ওয়ার্নিং সাইনেস ওয়ার্কারটা কম্পিটেন্ট কি না তাদেরকে ট্রেনিং করতে হবে তা আমি এগুলো করলেই আমার এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলটা এখানে মেনটেন করতে পারবো আর ফাইনালি তাদেরকে পিপি দিতে হবে যে হট ওয়ার্কের জন্য যেসব পিপি দরকার সেই পিপিগুলো আমার আমাকে তাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে এবং অ্যাট দ্য এন্ড আমাকে অবশ্যই এখানে সেফ ওয়ার্ক প্রসিডিওর অনুযায়ী কাজটা হচ্ছে কিনা সেটাও ক্লোজলি মনিটরিং করতে হবে তো আমাদের এখানে একটা খুব শিক্ষণীয় বিষয় অনেক সময় আমাদের ইন্টারভিউতে একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন হয় যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ হায়ার আর কি তো আমরা এখানে বলতে পারি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ হায়ার আর কি হচ্ছে রিক্স অ্যাসেসমেন্ট পারমিট টু ওয়ার্ক ওয়ার্নিং সাইনেজেস ট্রেনিং ব্রিফিং এসব হচ্ছে হায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ হায়ার আর কি এবার আমরা একটা বাস্তবিক টাস্ক দেখব আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে স্টিল স্ট্রাকচার দিয়ে একটি বাড়ি বানানো হচ্ছে এবং এই কাজ করতে গেলে ক্রেন দিয়ে লিফটিং করতে হবে এবং ওয়ার্কেট হাইটে কাজ করতে হবে এটা একটা হাজারডাস জব এমন অবস্থায় আপনার ম্যানেজমেন্ট আপনাকে বলল যে এখানে কি কি ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে তো অ্যাজ এ সেফটি প্রফেশনাল আপনি জানেন যে অ্যাস পার হায়ার কেউ কোন অনুযায়ী আপনি কী কী ধরনের রিস্ক কীভাবে রিস্ক কন্ট্রোল করবেন তো চলুন দেখা যাক এখানে হায়ার কাপ কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করে কীভাবে রিস্কটাকে কন্ট্রোল করা যায় তো আপনি যেহেতু জানেন যে এখানে অ্যাস পার হায়ার কাপ কন্ট্রোলে এলিমিনেশন প্রথম ধাপ এখানে এলিমিনেশন মানে হচ্ছে ফিজিক্যালি রিম অফ দ্য হাজার্ট যে এখানে হাজারটা কী আছে হাজার এখানে ক্রেন একটা হাজার এখানে ক্রেন দিয়ে লোড লিফটিং করা হচ্ছে আবার লোডকে ফেটিং করার জন্য মেন কেজের সাহায্যে মানুষ লিফটিং করা হচ্ছে তো এখানে এলিমিনেট করতে হলে আপনাকে ক্রেনকেই সরিয়ে ফেলতে হবে যদি ক্রেন সরানো হয় তাহলে বাড়ি বানানো সম্ভব নয় অর্থাৎ এলিমিনেশন কন্ট্রোল দিয়ে আপনি এখানে এলিমিনেট করা সম্ভব নয় 
অর্থাৎ রিক্স রিক্সের জায়গায় থেকে গেল এবং রিক্সটা হান্ড্রেড পার্সেন্টে এখানে রয়ে গেল তাহলে এস পার হায়ার রিক অফ কন্ট্রোলে আপনাকে দেখতে হবে সাবস্টিটিউশনের কিছু ব্যবস্থা আমি এখানে নিতে পারব কি না সাবস্টিটিউশন আমরা জানি যে রিপ্লেস দ্য হাজার্ট অর্থাৎ আমি ক্রেনের বিকল্প অন্য কিছু দিয়ে আমি এখানে লিফটিং করতে পারব কি না তো এখানে ক্রেনের বিকল্প অন্য কিছু দিয়ে এলো আপনারা বুঝতে পারছেন যেহেতু এটা অনেক একটা হেভি স্ট্রাকচার সেখানে ক্রেনের বিকল্প অন্য কিছু দিয়ে এখানে আপনি লিফটিং কাজটা করতে পারবেন না সো আপনি এখানে সাবস্টিটিউশন কন্ট্রোলটাও নিতে পারছেন না আমরা এবার দেখি অ্যাস পার হাইরেক অফ কন্ট্রোলে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল আমরা এখানে কী কী নিতে পারছি তো উপরে উঠে নিরাপদভাবে কাজ করার যে অ্যাকশন আমরা এখানে নিব সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে ম্যান কেজের সাহায্যে মানুষকে উপরে উঠিয়ে কাজ করানো হচ্ছে তার মানে এখানে একটা এটা একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলে আমরা জানি যে আইসোলেট পিপল ফ্রম দ্য হাজার্ট অর্থাৎ এই ক্রেনের আশেপাশে এই মানুষগুলো থাকা যাবে না এটাকে অবশ্যই একটা নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে এবং জায়গাটাকে অবশ্যই ব্যারিয়ার করে রাখতে হবে যাতে এখানে আনঅথরাইজ পার্সন এ জায়গায় লিফটিংয়ের এ জায়গায় অ্যাক্সেস করতে না পারে তো এরপরেও আমার এখানে রিস্ক থেকে যাচ্ছে কারণ যেহেতু ক্রেন আমাদের হাজার্ড এখান থেকে রিমুভ হয়নি এরপরে আমাকে দেখতে হবে যে এখানে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল কী কী নিতে পারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলে আমরা জানি যে কাজের ধরনের পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ আনস্কিল্ড মানুষকে স্কিল্ড করতে হবে তাদেরকে ট্রেনিং করাতে হবে ব্রিফিং দিতে হবে আমি এখানে রিক্স অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবো পারমিট টু ওয়ার্ক সিস্টেম এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এখানে প্রি স্টার্ট মিটিং করতে হবে লিফটিং প্ল্যান নিতে হবে ডেইলি ট্রেন এবং লিফটিং গিয়ারগুলো ইন্সপেকশন করতে হবে প্রপার ট্রেনিং লাগবে অনেক সাইনেস লাগবে এসব হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল এসব করলে রিক্স লেভেলটা আরও কমিয়ে আসবে তো এরপরে আমাকে দেখতে হবে যে আর কিভাবে আমি রিক্স লেভেলটাকে আরও কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি যেহেতু এখানে হচ্ছে হাইটেক আস আসে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেলফ ডিফেন্সের জন্য আমাকে উপরে ওঠার সময় অবশ্যই পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট নিতে হবে পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট উঁচু জায়গায় কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা আমরা জানি যে পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্টটা কী এটা হচ্ছে লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স টু প্রোটেক্ট এ ওয়ার্কার যে উঁচু জায়গায় কাজ করতে গেলে তাকে অবশ্যই এখানে প্রপার সেফটি হার্নেস অবশ্যই নিতে হবে এবং এটা প্রপারলি অ্যাঙ্কর করতে হবে পিপি কন্ট্রোল নেওয়ার পরে আমরা এবার প্রথম থেকে খেয়াল করি যে প্রথমে আমাদের এখানে যে সিস্টেমটা ছিল আমরা এখানে ক্রেন দিয়ে লিফটিংয়ের কাজ ছিল আর এখানে ম্যান কেস ব্যবহার করা হয়েছিল তো আমি এখানে ইলিমিনেশন নিতে পারিনি অ্যাসপায়ার কেউ কন্ট্রোলে ইলিমিনেশন কন্ট্রোল নিতে পারিনি সাবস্টিটিউশন নিতে পারিনি আমি শুধু নিতে পেরেছি ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল এবং পিপিএ কন্ট্রোল এই তিনটা কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমি এখানে রিক্স লেভেলটা এখন কোথায় থাকলো আমি সেটা দেখি আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোলে প্রপার ম্যান কেস ব্যবহার করেছি জায়গা ব্যারিয়ার দিয়েছি যাতে আনঅথরাইজ পার্সন এখানে অ্যাক্সেস করতে না পারে তারপরে রিক্স অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া হয়ে করা হয়েছে পারমিট টু ওয়ার্ক সিস্টেম করা হয়েছে লিফটিং পারমিট ট্রেনিং ওয়ার্নিং সাইনেস এবং শেষে প্রপার পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট নেওয়া হয়েছে তো অ্যাসপায়ার হায়ারকে অফ কন্ট্রোল অনুযায়ী আমি এখানে হায়ারকে অফ কন্ট্রোলের পূর্বে যে সিভিয়ারিটি এবং প্রবাবিলিটি দুইটা যেখানে হাই ছিল আমি হায়ার কে অফ কন্ট্রোলের মেজারগুলো নেওয়ার ফলে এখানে প্রবাবিলিটি যদিও হাই থাকে যেহেতু এখানে ক্রেন কলাপস করতে পারে মানুষ উপর থেকে পড়ে যেতে পারে কিন্তু এই কন্ট্রোল মেজারগুলো নেওয়ার ফলে এখানকার সিভিয়ারিটিটা আমি অনেক কমিয়ে দিয়েছি তো আমরা এটাই এটা আমরা জানি যে হায়ার কে অফ কন্ট্রোলটা একটা সিস্টেম ফর কন্ট্রোলিং রিক্স ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস এটা ওয়ার্ক প্লেসে রিক্সকে দূরও করতে পারে এবং এলিমিনেটও করতে পারে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রিক্সের লেভেলটা আমরা এখানে কমিয়ে এনেছি এটাই হচ্ছে একটা সিস্টেম এবার আমাদের সর্বশেষ যে একটা হায়ার কে অফ কন্ট্রোলকে কীভাবে আমরা মনে রাখবো আমরা এখানে দেখ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা হায়ার কে অফ কন্ট্রোল কীভাবে মনে রাখবো যে এভরি স্যাটারডে ইট এ পিজা ই ফর ইলিমিনেশন এস ফর সাবস্টিটিউশন ই ফর ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল এ ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অ্যান্ড পি ফর পিপিই এভরি 
Saturday eat a pizza. Elimination, substitution, engineering control, administrative control, and PPE. আপনি যদি এই সেন্টেন্সটা মনে রাখেন যে এভরি স্যাটারডে ইট এ পিজ্জা আশা করি আপনার হায়ার এক কন্ট্রোলের যে ট্রিক্স যে কন্ট্রোল মেজার্সগুলো আছে এই এটা অবশ্যই আপনি মনে রাখতে পারবেন তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই হায়ার এক কন্ট্রোলটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন আর আপনাদের কোনো প্রকার কমেন্ট থাকলে অবশ্যই আমাদের लाइक कमेंट और अवश्य कमेंटे जान चैनल को अवश्य लाइक कमेंट और शेयर देवें असंख्य धन्यवाद असलकुम